Magandang araw po sa lahat. Harinawa, ramdam na ramdam natin ang mapagpalang kamay ng Panginoon na kahit medyo mabibigat ang mga kaganapan na nakikita natin sa mga ating mga paligid pero tayo, iba yung ating nakikita at naramdaman. Dahil uh, alam natin na hindi tayo pinabawayan ng Panginoon at patuloy siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin at pinupunan ang mga pangailangan natin sa araw-araw. At uh, dahil nandito pa rin tayo, sabay-sabay na nag-aaral, nakikinig ng kanyang salita. May nagtatanong sa akin, nasa dulo na nga ba tayo ng kapanahonan? Nung nakaraang ilang araw, ay naramdaman po natin yung 6.4 magnitude ng, ng lindol. Ang epicenter pala noon ay nasa Prieto Diaz. Sabi ng iba, yun daw, yung bahagi daw yun po ng birth pains. Ibig sabihin, yung... Uh, Uh, bird pains ng, yung ibig sabihin yung pagbabalik, tanda raw yun. Kaya nagtatanong sila, malapit na bang dumating ang Panginoon? Nasa dulo na ba tayo ng kapanahonan? Babalik na ba ang Panginoon? Sagot ko malamang na nasa dulo na nga po tayo ng kapanahonan. 
Pero kung babalik na po ba ang Panginoon ngayon, itong mga araw na ito, itong 2020, itong 2021, ay hindi ko po masagot yan. Ang alam ko ay sadyang babalik ang Panginoon. Yun ang natitiya ko upang kunin ang mga nanampalataya sa Kanya. Ito pong nasulat sa Juan Kapitulo 14, Versikulo 1, versikulo 2, at versikulo 3. Ito po ang, ang pagkasulat. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Versikulo 3, at kapag naipaghanda ko na kayo nang matitirhan ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito ang sinabi ng Panginoong Yesus. So, babalik po siya. Tiyak po yun. Um, isa pang natitiyak ko na, ba, na maliban doon na siya babalik, ang pagbalik niya o ang dulo ng kapanahonan ay mas malapit na ngayon kaysa kahapon. Kaya nga, kung nalalapit na ang nangasyang dumating, nalalapit na yung dulo ng kapanahonan, ay maigi lang po na pagtuunan natin ang kanyang huling habilin. Di nga, di, di po ba? Kapag may isang tao, o yung, kanyang, yung mga boss natin, yung supervisor natin, kapag umaalis, meron siyang mga huling habilin. Di ba, pagbalik ng naghabilin sa atin, most likely, ang kanyang unang tinitingnan ay patungkol doon sa kanyang huling habilin. Ako, ang aking eh, paniniwala ay ganun din po ang ating Panginoon kung ano ang kanyang huling habilin. Ano nga ba ang kanyang huling habilin? Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. At iyon nga po ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ayan nyo pong basahin po natin ulit ang Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuotos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang kanyang huling habilin. At ito po ang ating tinawag na The Great or The Greatest Commission. I agree, I believe that indeed, ito po yung Great Commission. At ito yung sinabi po natin, pinag-aralan, pinag-aralan natin noong nakaraan dahil sa tatlong bagay. Number one, matawag po itong Matthew chapter 28 verses 18 to 20 na great, great or the Greatest Commission dahil sa authority, autoridad, kapangyarihan na nagbigay ng komisyon. At sa Jesus po yun. Ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa kanya. So, tinawag siyang great or greatest commission dahil ang nagbigay ng commission ay may kapangyarihan na walang katapat at walang kapantay. Pangalawa, dahil sa magnitude, dahil sa bigat, dahil sa kahalaga ng commission nagawing alagad niya ang lahat ng mga bansa at turuan sa lahat ng iniutos. At pangatlo, dahil sa pangako ng nagbigay ng komisyon. Pangako ni Jesus na siyang nagbigay ng, ng komisyon ay sasamahan niya ang kanyang mga alagad hanggang sa dulo.
ng kapanahonan hanggang sa dulo ng daigdig. Sa araw nito, karugtong po ng pag-aral na iyon, ay sagutin na rin natin ang katanungang, sino nga lang po ba ang kabilang sa miligyan ng komisyon na humayo at gawing alagad ang mga bansa? Aralin po natin, tingnan po natin ang context ng Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ibig sabihin ng context yung mga kwento na nakapaligid sa versikulo na ito. So, yung kwento niya ay magmula sa sa simula ng Matthew hanggang sa dulo nito. Kasi itong, itong Matthew chapter 28 verses 18 to 20 ay huli pong bahagi ng sinulat ni Matthew sa kanyang ibanghilyo. Ano ba yung context niya? Ang context po nito, ang immediate context po nito ay si Jesus ay katatapos lang po niyang mabuhay na muli. Dahil siya po ay inilibing, dahil siya ay ipinako sa cross ng mga mga pinunong hudyo, ng mga pinunong uh, faresyo o mga panin, pinunong pare. Now, in this particular text, Matthew chapter 28, Verses 18 to 20. Sino ba yung kausap? Sino ba yung inutusan? Yung primarily, yung unang inutusan na Jesus. Tingnan po natin. Verses 16. Pumunta ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, si, ang nila po dito, itong 11 disciples. Siya ay sinamba nila, subalit mailan na sa kanilang nag-alinlangan. And verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sinuli po yung kanila dito. It refers to the eleven disciples. Yung labing isang alagad ni Jesus. Wala na po si Judas. Bakit si Judas ay patay na rin? Nagpakamatay po siya dahil uh, nagsisi po siya nung ipinagkanulo niya si Jesus. At matatagpong po niya natin sa Matthew chapter 27, verses 3 to 9. Ang kwento, nagsisi si Judas, ibinalik niya yung kanyang 30 pieces of silver doon sa nagbigay sa kanya. Ang 30 pieces of silver ay bayad po yon ng pagkanulo niya kay Jesus. Nagsisi siya. Hindi tinanggap ng mga nagbigay sa kanya yung 30 pieces of silver. Itinapo niya ito. Pagkatapos siya ay nagpatiwakal siya ay nagbigti. So, dito, nabawas na po yung ng isa ang labing dalawa. Eleven disciples na lang ang kinausap ni Jesus na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. In other words, ang binigyan ni Jesus ng komisyon sa Matthew chapter 28 Verses 18 to 20 ay ang labing isang alagad. At uh, sila ang unang gumawa. Sila ang unang tumugon sa greatest commission. At pagkatapos nila, ano na? Ibig bang sabihin natapos sa kanila yung yung great commission or greatest commission? Tingnan po natin yung ating yung ating uh, uh, teksto. In verse 19 to 20, ang sabi po rito, to 20, Kaya't humayo kayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Anong sinabi po? What is the key word here? Ang sabi niya, verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa iniuutos ko sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng tinuruan, lahat ng naturuan, 
ng labing isa, ay ganun din ang ginagawa at dapat gawin. Ano yon? Ano ang dapat gawin? Ang humayo at turuan. Lahat ng tinuruan, lahat ng sumunod, ay ganun din po ang ginagawa. Ano ang ginagawa? Ang humayo. To preach the good news, Mark chapter 16 verse 15, humayo kayo at uh, ibahagi ang magandang malita. Sa Matthew chapter 28 verse 18, humayo kayo at gawing mga alagad ko ang mga bansa. This, this two text, sabi ko nga nung nakaraan, parallel text po ito. Ang ibig sabihin, lahat ng naturuan ng labing isa ay humahayo din. Ang lahat ng naging disciple ng labing isa ay nagdi-disciple din. Now, this is my, my, ito yung aking gustong ipaabot po sa bawat isa sa atin. Gusto kong ishare po sa inyo na kung ikaw ay disciple, ikaw ay naturuan, ikaw ay naging mananampalataya, ay ito na rin po ang iyong gagawin. My thesis, ang aking gusto ko pong i-share po sa inyo ngayon. To preach the good news and to disciple people to be Christ-like is not an option for every believer. Ang humayo, ang magturo at gawing mga alagad ni Jesus ang mga tao ay hindi po opsyon. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng, pwedeng gawin. Wala tayong mapagpilian. Kundi gawin po ang mag share ng gospel, ang humayo, at gawing maalagad ang mga, ang mga tao. Humayo, at sabihin sa mga tao na magbalik loob sa Panginoon. This is not an option for every true believer sa lahat ng mga totoong mga disciple. Dahil ang paghayo at magturo sa mga taong wala pang alam tungkol sa Panginoon, wala pang relationship sa Panginoon, at turuan silang magbalik loob at manampalataya sa Panginoon, ay isang major proof, isang patutuo na ang taong yan ay totoong mananampalataya. Totoong alagad ni Jesus. Tingnan po natin. Ano bang sinasabi na sa, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15. Kung iniibog, iniibig ninyo ako, tuto pa rin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig ninyo ako, tuto pa rin ninyo ang aking mga utos. Sabi ni Jesus po ito. Si Jesus po ang may sabi nito. If you love me, keep my commandments. Tingnan po natin ang, ang sunod na mga, mga verses. I would want you to read the whole chapter of John chapter 14. Napakaganda po na matinuran, na matinuro ni Jesus dito sa kanyang mga disciples. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 21, ito po ang sinabi. Ang tumatanggap sa mga utos ko, at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Diba? This is just a repetition of John chapter 14 verse 15. Ulitin ko po ha. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Wow! You see? ang totoong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. At ang sumusunod sa kanyang mga utos na ay umiibig sa kanya ay minamahal niya. Tingnan natin po at sumusunod ng mga verses po. Verses 23. Sumagot si Jesus. Ah, by the way, basahin ko po yung 22 para maging malina po. 22. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po ba Uh, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? 
Verse 23, sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin at tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama, at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad, verse 24, ang hindi tumutupad sa aking masalita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo sa akin, kundi sa ama na nagsugo sa akin. Let's see, if we love him, we will obey him. At mananahan siya sa atin at magpapakilala siya sa atin ng lubusan. Ang hindi tumutupad ng kanyang salita ay hindi niya, hindi naniwala sa kanya, hindi na nampalataya. Much less, ibig sabihin, hindi niya alagad. Now, ang paghayo, ang pagsunod sa kanyang muling habilin ay patutuo na tayo ay kanyang tagasunod. Ang tutong disciple ay nagmamahal sa kanya. Ang pagtupad sa kanyang utos ay patutuo ng pagmamahal sa kanya. Minsan, ang sagot natin, hindi ko po ako nakaka, nakaka hayo hindi po ako nakakapag-share ng good news, ng magandang uh, balita, ng ebanghilyo. Dahil hindi ko po alam kung paano. Paano ito gagawin? Hindi ako marunong magsalita. So hindi ako makapag-share ng, ng salvation. By the way, tayo po si Basic Converts ay nagtuturo po talaga kung paano ito ginagawa at paano sasabihin po. Meron tayong strategy kung paano siya. At yung bawat nagpapadisciple, bawat mananampalataya na gustong sumunod dito, ay tinuturoan po natin. Minsan sinasabi ng, ng iba na hindi ko pa talaga kaya magsalita o kaya mag-share. Opo, ganyan po talaga. At marami po kong alam na ganyan. Na hindi marunong magsalita kasi hindi nakapag-aral at sobrang mahiyain talaga mag-share ng gospel sa pamagitan ng pagsalita. Pero, hindi po ito dahilan na hindi na po tayo pwedeng mag-share o pwedeng mag-disciple. Mga kapatid, dalawang kapamaraanan po ang pag-share ng magandang balita. Dalawang kapamaraanan po ang pagtuturo ng magandang balita. Parehasan din po na tayo ay dalawang kapamaraanan din tayo natututo. Natututo tayo sa pamagitan ng ating napapakinggan at natututo tayo sa pamagitan ng ating nakikita. Tayo, nagsishare tayo ng good news, nagsishare tayo ng tungkol sa kaligtasan, nagsishare tayo tungkol sa pagbabalik loob sa Panginoon sa pamagitan ng salita. Tulad ang ginagawa ko ngayon. Nagtuturo tayo sa pamagitan ng pagsasalita, sa pagsasabi, verbal or oral instructions. We teach by what we say. That's number one. Isang kapamaranan upang tayo ay makapagturo, makapag-share ng magandang balita, makapag-disciple ay sa pamagitan ng, ng sinasabi natin, verbal or oral instruction. Pangalawa, sa pamagitan ng gawa, by showing what we do. sa pamagitan ng aksyon na ipapakita natin ang katotohanan sa ibang tao sa pamagitan ng ating gawa. Ang sabi po ng, ng 2 Corinthians 5 verse 17, If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kung ang tao ay, ay nan, na kay, kay Kristo na, nakipag-isa na kay Kristo, ang dating uh, uh, buhay 
ay lumipas na at ang bago ay dumating na. Yun po ang sinasabi ko pong dapat makita sa atin. At yung mga tao na tumitingin sa atin ay natututo sa pamagitan ng nakikita sa atin. Sa ating mga ginagawa. Halimbawa po niyan ay ang tatay namin, ang tatay ko. Noong una, hindi siya, hindi siya marunong mag-share ng gospel. Hindi siya marunong magsalita tungkol sa kaligtasan na ini-offer ng Panginoon. Hindi siya marunong mag-share tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi siya marunong mag-share sa kung paano man umbalik sa Panginoon. Hindi siya marunong mag-preach noong, noong una. Subalit ang pinakita ng tatay ko ay ang kanyang bagong buhay. At mas matindi po yan ang naging epekto nun. Dahil lahat ng tao na nakakilala sa kanya ay naging naging curious, naging inquisitive. What happened? Ano bang nangyari sa tao ito? At ang, ang katotohanan po niyan ay marami pong sumunod sa Panginoon. Yung kanyang mga pinsan na nasa Cebu, yung kanyang mga pamangkin na sa Malayo, na kilalang kilala kung anong klaseng pamumuhay meron siya, ay nagtaka. At dahil katulad din ng kanyang buhay, ng buhay ng tatay ko, yung kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak noon, nakita na, nakita nila ang malaking pagbabago sa buhay ng tatay ko. At nasabi nila sa kalama sarili, mayroong pa palang pag-asa. Ang isang taong grabe gumun sa kasalanan, gumun sa bisyo. Nung tatay ko kasi, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa nagbalik loob sa Panginoon ay um, 72 hours straight sa sa inuman. Grabe. At yung bisyo, sigarilyo, nakikita po namin, chin smoker po yung tatay ko. Dati yung dalawang pack ng sigarilyo, champion po yung brand niya noon eh. Dalawa po yun sa isang araw. Chin smoker po. Pero lahat po yun, nawala sa kanya. At yung dati niyang ginagawa na masagwa, at, nawala po yun sa kanya. Nagtaka yung mga tao, yun ang nakita sa kanya. At uh, dahil doon, marami ang sumunod sa kanyang ginagawa. In other words, mas effective pala yung nakikita sa pamagitan ng gawa natin kaysa doon sa ating sinasabi. O mas effective later on, kung ano yung sinasabi natin, ayun din po ang ginagawa natin. Marami kasi nagpipreach, nagtuturo sa pamagitan ng salita na walang ipikto. Hindi nag i dahil hindi naman nakikita sa kanyang ginagawa ang kanyang sinasabi. Mas effective kung nakikita sa buhay natin, hindi man natin sinasabi pero nakikita yung pagbabago sa buhay natin. At lalo mas effective kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Kasi, kapag sumusunod, sumunod tayo kay Jesus, ang ginagawa natin ay yung naayon sa kanyang sinasabi. Ginagawa natin yung kanyang pinag-uutos. At uh, yun ay makikita sa buhay natin. Dahil yun ang sinabi niya. Makikita sa ating paligid, makikita sa mga taong malapit sa atin. Yung ating mga kakay. Yung ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaklase, mga ka-office mates natin, makikita po yun. Dahil sila po yung malapit sa atin. Kasi yun po ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 13 hanggang 16. Ito ang sabi. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, Paano pa ito mag, mapapaalat muli? 
Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Verse 14, Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matangloan ng lahat ng nasa bahay. Verse 16, Gayun din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. In other words, tayo nakakapag-influensya na influensya natin, mas effective yung pag-influensya natin sa mga tao sa pamagitan ng nakikita na sa atin. Ang tanong ko po, are you really a true disciple? Ikaw nga ba ay totoong lingkod ng Panginoon? Ikaw nga ba, tayo, ikaw nga ba ay totoong alaga ng Panginoon? Ikaw nga po ba ay totoong man ng palataya? Dahil kung ikaw ay totoong man ng palataya, dapat bahagi na ng buhay mo ang mag-disciple. Dapat yung mga nakapaligid sa iyo nakakita na ikaw ay totoong disciple. We disciple people, ginagawa natin silang alagad ni Jesus sa pamagitan ng ating sinasabi, ng ating tinuturo. Tinuturoan natin sila sa pamagitan ng ating sinasabi at tinuturoan natin sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaibigan, kapatid, meron ka na bang nadi-disciple ngayon? Meron ka na bang tinuturoan ngayon upang gayahin si Jesus? Kung wala pa, medyo question mark yung pagiging mananampalataya mo. Ang ibig sabihin nun, baka, hindi ka talaga totoong disciple. Kasi yung totoong disciple, yung totoong alagad, ay gumagawa, totoong alagad ni Jesus, ay gumagawa din ng alagad ni Jesus. Nagtuturo. Humahayo. A true disciple of Jesus Christ, disciple other people to be Christ-like. Wala po tayong choice. Wala tayong mapagpilian. Kung tayo totoong mananampalataya, bahagi na po. It will be a way of life. Yung pagtuturo sa mga tao. Turuan yung mga tao kung anong iniotos ng Panginoon. Kaya nga po, itong sinasabi ko, yung pagiging mananampalataya ay pasahan po ito. Na ipasa sa tatay ko sa pamagitan ng isang lingkod ng Panginoon, ang pagiging disciple, naging disciple ni Jesus yung tatay ko. Kaya kami, na disciple din ng tatay ko, upang sundin si Jesus. Pinasa ko sa aking mga anak at sa ibang mga tao, sa iba sa inyo. Kasi wala akong choice. It will never, we have no options. Kasi yung pagpamumuhay ayon sa kay Panginoong Jesus, ay yun po, ay isa ng kapamaraanan upang tayo ay mag-disciple sa ibang tao. Muli po, mayroon ka na pang ubang disciple. O baka, hindi ka pa disciple. Hindi ka pa totoong disciple. Because a true disciple of Jesus Christ, disciples Disciple others to be Christ-like also. Huling habili ni Jesus. Kumayo. Kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo sila sa lahat ng iniotos ko sa inyo. My friend, my brother, and sister, this is not 
an option. We have no option. Wala po tayong mapagpilian kundi sundin ito. At ang pagsunod po nito, ang paggawa po ng pagsunod nito ay sinasabi sa pamagitan ng verbal or oral na pagtuturo. At pangalawa, nagtuturo tayo sa ibang tao sa pamagitan ng nakikita nila sa atin. What about you? Si Jesus ay parating na tulad ng kanyang pangako. Mas malapit na po ang kanyang pagdating ngayon kaysa kahapon. Ulitin ko, mas maganda, mas maigi na pagtuunan natin ng pansin ang kanyang huling habilin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. The Lord of the Heavens, the Lord of the Universe, Ikaw pong Panginoon na merong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kami po'y umaharap sa inyo bilang iyong mga alagad. At we admit, Father God, na apart from you, we are nothing and we can do nothing. But salamat, Panginoon, at sinasabi mo, sa aming paghayo, ikaw ay kasama namin. Ang sabi mo po, na kailangan lang namin manatili sa iyo. At ikaw ay sasa amin. And your word says, whatever we ask in your name, if we remain in you, ay ibibigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon. May continue, you continue to bless us according to your abundance and exceeding blessings. May you continue to give us the peace in our hearts and in, of, in our minds kahit sa gitna po ng mga kakaibang kaganapan sa aming paligid. And may you continue to give us the joy of your salvation. Lahat ng ito ay aming pinasalamatan dahil sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and Amen.